Grenada'ya geldiğimizden beri aşırı mutluyum. Çünkü şu koydan koya gezip turist gibi teknede yatıp denize girme işinden çıktık ve gerçekten normal bir hayat yaşamaya başladık. Biraz da şanslıyız çünkü olivyalarla takılıyoruz. Ve bir şey gösterdiğin zaman ay dur şu yakın gözlüğümü çıkartıp bir bakayım demeyen arkadaşları olması insanın gerçekten harika. Good morning. How you guys doing? Hello. We are good. Are you excited? Oh yes. <laughs> Do we know where we are going? No, I think it's So nice. Oh, this is nice. Nereye koydun Sabancalarım? Ee, tezgahın altına koydum. Uçları bizimkilerin şey ya. He, çıkmıyor e, Kulak çıktı ya, evet balıktan çıkmıyor, sıkıntı oluyor diyor. Bu Hawaii, Hawaii Sling dedikleri şey var ya, evet. burada onu kullanıyorlarmış Hawaii Sling. Ee, Lionfish container, funnel, tube, bottom. If you are right-handed, clip it on your left side. You have the lionfish. Keep hold of obviously the um, shaft of the spear, bring it around, place it in the funnel, and then if you pull the shaft through the cutouts in the funnel, that will allow it to get pulled off the spear. Uh, please, while you're doing that, do not hold the container like so. As they come up, some of the bigger ones have spines that long, they will stick out here, and you don't want that, okay? We have, they're called Hawaiian slings. You have a couple of options for firing them. Some through the loop, pull the spear up, or the bungee down, whichever works for you, as far as you can. Making sure your thumb is secure on the loop when you get close to the lionfish. You can get very close to them. When you are ready, let go of the spear, but keep hold of the bungee. You will miss. I expect a 50% hit rate for lionfish, and I expect a third of those to go in the container. That's what I expect with new hunters. You get excited. It happens. The best shot is on the gill slip, the operculum, just behind, aiming towards the head. That way then, as you pick it up and put it in the container, all the fins fold flat, and it goes in nice and easy.
There's a strap so there. Like the oh. oh, yours was big. <laughs> yeah. Wow, it's really big. Oh, Biggest whoa. Catch of the day. And he's still alive. Stop the baby. I'm not going to disagree with that. It's, it's, yeah, yeah. That's an apple line. That one. Yeah. Wow, that's a big one. Oh, oh, wow! Oh, oh, oh, oh, oh, oh. And trash, cool! <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> it does feel like the same size. Charlotte actually came and sat on <laughs> So the easiest way to pick them up is if you put a finger in the mouth and come through the gill. Now you have control of the fish, especially if they're not completely dead. Venom and spines are all these loose ones. There's a few on each pectoral, and the first three here. Okay, so those are the ones especially to be aware of. So the simplest way is to cut the spines. I mean, if you clean fish, then it's, it's just cleaning fish. At this point, scales from tail to head, and you can see all their pretty colors go once you get rid of the scales. Yeah, that's weird. There's a couple of ways of doing it. I prefer to do it this way. So one cut through there. And then one <laughs> along there. Then the tip of the knife across the body. And you're feeling for the spine runs along here. So you're feeling for the spine so you can push the tip over the spine and then come through on the other side and you just slide it down towards the tail, bouncing on the vertebra to cut it off. And then you come back again. With the smaller ones, I tend only to cut the whole thing off. And then once I've cut them off, you've still got the ribs sticking through here. So if you're really fussy like I am, then although you have to waste some of the meat, you can take the ribs off. And now you have a fillet. Karayipler'deki bütün aslan balıklarının e, genetik analizini yapmışlar ve bu genetik analiz sadece altı tane dişiye gitmiş. O altı tane dişi şu an Karayipler'de özellikle Grenada'nın yeah. çevresinde bulunan bütün aslan balıklarının anneleri ve bir aslan balığı e, günde yaklaşık 30 bin 40 bin yumurta bırakıyormuş. Ben bu saçma rakamı yanlış anlamadıysam ve yanlış hatırlamıyorsam. Ve işin daha da enteresan tarafı buradaki e, aslan balıklarının akvaryumdan denize bırakılan aslan balıklarından çoğaldığını düşünüyorlar. Yani herhangi bir denizden buraya gelmemiş akvaryumda beslenen bir balığın denize bırakılmasından sonra çoğalmaya başlamışlar. Is this the one that you caught? Yeah, it's the one on that one. Neat? Neat? Neat? Neat? Neat? Neat? Neat? Neat? Neat? Neat? Neat? Neat? Neat? Neat? Neat? Neat? Neat? Neat? Neat? Neat? Neat? Neat? Neat? Neat? Neat? Neat? Neat? Neat? Neat? Neat? Neat? Neat? Neat? Neat? Neat? Neat? Neat? Neat?
Aa, Lambi. Yazık ya. Asa güzel. Asa güzel dönüş şey. Bu çöp maalesef benim çok yemeği sevdiğim lambi çöpü. Lambi dediğim işte o bazen bizim kalamarlar gibi yağda kızartıp yaptıkları aslında bu hayvan. Ama şimdi böyle bütün tabi kabukları görünce insan içi bir cız ediyor. Arkadaşlarla buluşuyoruz, bu arkadaşlarla buluşuyoruz, dalıyoruz, aslan balığı vuruyoruz. Oh, yani öyle geçiyor günler, iyi güzel. Zaman da iyi yani. Tatlım bugün menüde ne var? Konuşmuyoruz böyle şeyler. Ha? Konuşmuyoruz böyle şeyler. Ya ama bayağı hurmalı bir çalışma içerisinde gördüm seni. Ben ama bir güzellik yapıyorum dedim. Yemek hazırlayayım. Dedim. Sahip yapar mısın böyle güzellikler? Evet. Akşam yemekleri falan hazırlar mısın? Ya hazırlarım tabii. Ya. Genelde ben yapıyorum akşam yemeklerini zaten. Bugün ne yapıyorsun kuzum? Şimdi size salata patates kızartması. O çok iyiymiş menü. Evet. Şimdi senin nasıl yapılacağını biliyorsun yani. Daha önce yaptın. E, hazırladım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oluyor? Sıralama? Önce, önce una, sonra yumurtaya, sonra otlayacağız. Çıtır olsun diye. Her zaman öyle yapalım. En iyi yaptığın yemek ne senin kuzum? Bugün yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Neden böyle hummalı bir yemek operasyonuna girdiğini bizimle paylaşmak ister misin? Hayır istemiyorum. Rendeyi mi arıyorsun? Hayır. Rende mi yapayım ki? Bilmiyorum ki ne arıyorsun? Salata kabını arıyorum. Ha, salata kabında şey var, Aynen. öbür küçük kaplarla var. Anlat bize bugün ne oldu bebeğim? Hiçbir şey olmadı. Karıma yemek yapmak istedim. Çok uzatırsa vazgeçeceğim biraz sonra. <gülüyor> ne oldu ne oldu diye sorgularsa bu konuyu. <gülüyor> Efendi gibi yapıyoruz işte söz verdiğimiz gibi. Ne uzatıyorsun ki? Söz verdim derken? <gülüyor> hadi canım hadi. İşine bak. Nerede söz verdin? Aman tavla da kaybettim. Tavla da oldu mu? Ama 3-0 gen Mars olma ihtimalin vardı bağırıyordun. 
Ben bunu kabul etmiyorum. Bir daha oynarız diye. Aa pardon. Ama o şimdisel iddiası değildi. O yarın yıkayacağım bulaşıkların iddiasıydı bebeğim. Bu tamam fark etmez ki. Paçaların tutuşmuştu yani 3-0'dan. 5-4 aldım oyunu. Yalan mı? Yani Hatice'ye değil neticeye mi bakıyoruz şimdi? Evet evet sen ağla ağla sonra neticeye bak hadi. Bak ben ağlamıyorum. Söz verdiğim gibi yapıyorum yemeği. Bir de bulaşık yıkayacak diyorlar senin için. Evet. O bu gece mi olacak? Yok yarın sabah. <gülüyor> <gülüyor> Hava buralarda çok sıcak değil mi? Yemek yapmak zor oluyor mu? Kızartma falan. Oluyor. <gülüyor> hadi kızım hadi ya. Niye açmıyorsun ışıkları acaba? He? Vay Ömer Ecel. Kötüsünü ha? sana vereyim de gör günlüğü. Kötüsünü sana vereyim de Peki, gör günlüğü. Ketçap mayonez falan öyle servis değil mi? Yok öyle. Kalkıp alıyorsun. Kalkıp 